வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா பால் சுந்தர் உங்கள் எல்லோரையும் புது ஒரு எபிசோடில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆடி பண்டிகை அப்படிங்கிறது ஆடியோட ஒன்றாவது நாள் நம்ம ஆடியை வரவேற்கிற ஒரு விசேஷத்துக்கு உண்டான பாயசம் பண்ண போகிறோம் அதையே ஆடியை மட்டும் நம்ம விசேஷமாக வரவேற்கிறோம் அப்படின்னா தையையும் நம்ம அது மாதிரி மகர சங்கராந்தின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொண்டாடுறோம் அது என்னன்னு கேட்டேன்னா உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் சொல்லிட்டு நமக்கு ரெண்டு பாகமாக ஒரு வருஷத்தை நமக்கு பிரிச்சிருக்கா உத்தராயணம்ன்றது தை மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பித்து ஆ ஆனி மாதம் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் வரும் ஆடி மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பித்து மார்கழி மாதம் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் தட்சிணாயணம்ன்றது இந்த தட்சிணாயண புண்ணிய காலம் இன்னும் கொஞ்சம் விசேஷமான ஒரு இது சொன்னது சாமானியமான மனுஷாளுக்கு மகான்களை பற்றி நான் இங்கே சொல்ல வரல நம்மளாம் ரொம்ப சாதாரணப்பட்டவா நம்ம ஏன் இதை தட்சிணாயணத்தை மட்டும் இப்படி கொண்டாடுறோம்னா தட்சிணாயணத்தில் ஆடி பிறந்ததுல இருந்து வரிசையாக நிறைய பண்டிகைகள் வரும் இப்போ இந்த ஆடியே நம்ம முத நாளைக்கு ஆடியை வரவேற்று இது பண்ணினோன்னா பின்னாடியே விநாயக சதுர்த்தி வரும் வரலட்சுமி நோம்பு வரலட்சுமி நோம்பு முன்னாடி அப்புறம் விநாயக சதுர்த்தி வரும் கோகுலாஷ்டமி வரும் அதுக்கப்புறமா நவராத்திரி தீபாவளி கார்த்திகை எல்லாமே எல்லா பண்டிகைகளும் இந்த தட்சிணாயண புண்ணிய காலத்தில் தான் வரும் ஸோ நான் இப்போ முதல்ல வந்து இந்த ஆடி பண்டிகைக்கு உண்டான பாயசத்தை பண்ணிட்டே பாக்கி இருக்கிற சமாச்சாரம்லாம் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா இப்போ இந்த வாட்டர் கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணிக்கணும் நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு எப்பயும் கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு தேங்காயை திருகி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது இப்போ மிக்சியில் போடுறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு கப் வாட்டர் வார்ம் வாட்டர் விடலாம் இதை அரைச்சுன்னு வந்துடுறேன் அரைச்சுன்னு வந்திருக்கோம் இப்போ வடிகட்டலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காயில் ரெண்டு கப் தண்ணி விட்டு பால் எடுத்தோன்னா நல்ல தேங்காய் கெட்டியான தேங்காய் பால் ரெண்டரை கப் கிடைக்கும் இன்னும் இதில் இருக்குது இது இன்னொரு தடவை நம்ம தண்ணி விட்டு இது பண்ணிப்போம் இதை நம்ம வந்து ரெண்டு தடவை தான் எடுக்க முடியும் பாயசத்துக்குன்றதே நீங்கள் மிச்ச சப்ஜிலாம் பண்ணுறதேலாம் மூணாவது பால்லாம் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் பாயசத்துக்கு திக்கான தேங்காய் பால் தான் வேணும் பார்த்தால இல்லை ஒன்றும் அவ்வளோவா பால் இல்லை ஃபுல்லாக வடித்து எடுத்தாச்சு நம்ம இப்போ பாயசம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வெள்ளம் கரையறத்துக்கு உண்டானாலும் தண்ணி விட்டுப்போம் இது ரெண்டு கப் ரெண்டரை கப் கிட்ட பால் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ஒரு கப் வெள்ளம் எடுத்துட்டா போகிறோம் வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கரையணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டிக்கணும் அதை வெள்ளை கரையட்டும் இப்போ இந்த தட்சிணாயணம் பற்றி பற்றி நான் சொல்லுறதுக்கு வரேன் தட்சிணாயணம் உத்தராயணம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொன்னேன்னா சயின்டிஃபிக்கலி அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி சொல்லலாம் சூரியனோட கதிர்கள் உத்தராயணத்தில் வடகிழக்கு அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் நோக்கி தான் வீசுறது 
தக்ஷிணாயணத்தில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா தௌ சவுத் ஈஸ்ட் அதாவது தென்கிழக்கு நோக்கி வீசுறது ப்ராப்பராக அவரோடது எப்போ ஈஸ்ட்லேருந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா உத்தராயணத்தில் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தக்ஷிணாயணத்தில் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி அப்படின்னு ஒரு கூகுள்லேயே போட்டிருந்தது நான் படித்து பார்த்தேன் இது நமக்கெல்லாம் சூரியன் வந்து ப்ராப்பராக கிழக்குலேருந்து உதிக்கிறாருன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் பட் அவர் வந்து கிழக்குலேருந்து பூமி ரொட்டேட் ஆக வடகிழக்காகவும் தென்கிழக்காகவும் நகர்றது தான் அவருடைய ரதத்தோட வழி இதை தான் நம்ம வந்து உத்தராயணம் தட்சிணாயணம்னு இது பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தட்சிணாயணத்தில் வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் மார்கழி மாதம்லாம் வரும் அந்த மார்கழி அதாவது சொல்லணும்னா தேவர்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஒரு வருஷம் அவளுடைய ஒரு நாள் உத்தராயணம் வந்து அவளுக்கு பகல் பொழுது தட்சிணாயணம் வந்து அவளுக்கு ரா பொழுது அது நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் மேபி இந்த அளவு உங்களுக்கு மெசேஜ் போகிறோன்னு நினைக்கிறேன் போக போக நான் இதில் வர ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அடுத்தடுத்த வர எபிசோட்ஸில் சொல்லலாமேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப டூ மச்சாக எல்லாேருக்கும் கொடுத்தாலும் குழம்பி போயிடும் இல்லையா இப்போ இந்த வல்லம் கரைஞ்சிடுத்து இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த பாகு வந்து நல்ல கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விட்டுட்டு வடிகட்டிடலாம் தேங்காய் பால் விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை ரொம்ப கொதிக்க விடுக்க முடியாது இது கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இது தேங்காய் பால் இதில் அரிசி மாவு கலந்துக்கணும் ஏன்னா இது தின்னாக இருக்கிறதுக்கு அதுக்கும் பாயசம் திக்காக வராது அப்புறமா இந்த இதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் போடுறேன் கட்டியெலாம் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சாச்சு இதுவும் நல்லா பச்சை வாசனை போக கொதிச்சுடுத்து இந்த வெள்ளத்தை இதுலேயே வடிகட்டலாம் இதெல்லாம் எவ்வளோ குப்பை இருக்குதுன்னு அதுக்கு தான் அதை வடிகட்டிக்கிறது இப்போ இதோட சேர்த்து இதை கொதிக்க விடலாம் ஒரு சின்ன கொதி வந்ததுன்னா போகிறோம் ஏன்னா அது தேங்காய் பால்ன்றதுனால அப்புறம் அது திரிஞ்சு போயிடும் அப்புறமா இந்த ஆடி மாதத்தில் தான் வந்துட்டு ஏன் இது வந்து ஆடி வந்து அவ்வளோ விசேஷமாக சொல்கிறோன்னா அம்பாளுக்கும் உகந்த ஒரு நாள் இது அதாவது மாதம் கிராம தெய்வதைகள்லேருந்து ஆரம்பித்து அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிற அம்பாள் கோயிலே ஒன்றாவது வார விசேஷம் ரெண்டாவது வார விசேஷம் அப்படின்னு ஆடியில் ஆரம்பித்து ஆவணி வரைக்கும் ஒரு எட்டு மா எட்டு வாரத்துக்கு உற்சவம் பண்ணுவாள் எல்லா அம்பாள் கோவிலையும் பார்த்தேன்னா நீங்கள் ஆடி மாதத்தில் வந்து நம்ம இதை ஆரம்பிக்கிறதே லோக மாதாவோட இதுக்கோசரம் தான் நம்ம எல்லாரும் அவளுடைய குழந்தைகள்ன்றதுனால அவளுக்கு வந்து நம்ம பிரீதியான இதை பண்ணிட்டு தான் பாக்கி எல்லா பண்டிகையுமே கொண்டாடுறோம் இந்த பாயசமும் அவளுக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு பாயசம் அதே மாதிரி ஆடி வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ஒரு வெள்ளிக்கிழமையிலையும் இதான ஒரு பாயசம் இல்லை குடான பிரீத மானசா அப்படின்னே அவளுக்கு பேர் குடான்னம் அப்படின்னா சக்கரை பொங்கல் குடம் அப்படின்னா வெள்ளம் அன்னம் அப்படின்னா தெரியும் சாதம் குடான பிரீத மானசா அப்படின்னா சக்கரை பொங்கலுக்கு ரொம்ப பிரியமானவள் அவளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயமா ஒரு வெள்ளிக்கிழமையில் சக்கரை பொங்கல் வடை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணலாம் ஒரு வெள்ளிக்கிழமையில் வேறு பருப்பு பாயசம் பண்ணலாம் அவல் பாயசம் பண்ணலாம் வெள்ளிக்கிழமையில் அவளுக்கு பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணுறதுல நம்ம எல்லாருக்கும் அவளுடைய பரிபூர்ண கடாட்சம் கிடைக்கும்ன்றத நம்பிக்கையோடு இதை பண்ணணும் நிச்சயமாக அவள் வந்து நம்மளோட அம்மாங்கிறதுனால நம்மளை நிச்சயமாக அவள் நல்லபடியாக நல்ல வழி காமிச்சு நமக்கு வழி நடத்துவான்றதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை பாயசம் இப்போ ரெடி ஆகிடுது இதில் இப்போ ஏலக்காய் பொடி போடலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி போட்டிருக்கேன் பொங்கி வருது அணைச்சிடலாம் ஒரு 
ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு பத்தி பத்து திராட்சை ரெடி ஆயிடுத்து ரெடி ஆயிடுத்து பாயசம் இப்போ இந்த பாயசம் ரெடி ஆயிடுத்து நீங்கள் எல்லோரும் இந்த பாயசத்தை பண்ணி அம்பாளுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அவளுடைய அனுகிரகத்துக்கு நம்ம எல்லோரும் பாத்திரமாகணும்னு நான் எல்லார்ட்டையும் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் புதுசாக கல்யாணம் ஆனவாளெல்லாம் கூட இந்த ஆடி மாதத்தில் மாப்பிள்ளையை ஆற்றுக்க அனுச்சு அற வரவழைச்சு இந்த பாயசத்தை தான் பண்ணி கொடுப்பா ஸோ எல்லாருக்கும் இது உபயோகமான ஒரு தகவலும் உபயோகமான ஒரு டிஷ்ஷாகவும் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இதை பார்த்துட்டு என்னுடைய யூடியூப் இதை நீங்கள் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடெல்லாம் லைக் பண்ணுங்கோ கமெண்ட் கொடுங்கோ நன்றி வணக்கம்